Ihr ja, Freund, äh, sind wir schon munter. Es ist Mittwoch, 7 Uhr in der Früh. Und jetzt gehen wir es an zur nächsten Erdwärmebaustelle. So, wohin muss ich da heute überhaupt? Der Bagger steht schon dort, der 21er. Eigentlich wollten wir schon am Montag anfangen. Nur wir haben ja da Monsunzeit aktuell oder was bei uns in Graz. Es hat jeden Tag geschüttet wie das Kübeln, das war nicht normal. Bin gespannt, wie es heute ausschauen wird, weil es so gestern auch noch geregnet. Wahrscheinlich wird es extrem nass sein und ich kann mir das auch nur so vorstellen, weil wir haben dort noch einen Lehmboden und der Lehmboden ist nicht so dafür bekannt, dass er äh, ja, leicht absickert. So, und während ich da jetzt dann wieder für euch ein geiles Video mache von einer richtig lässigen Baustelle, kommen heute wieder meine ganzen Freunde der Anbagerer Digitalagentur und machen in der Zwischenzeit für unsere Kunden richtig lässigen Google Nummer 1 Webauftritte. Das heißt, wenn die versucht, in der Umgebung als Baggerfirma, dann wird der ja natürlich auf Google schauen meistens ne? und wir ballern Webseiten jetzt aus für unsere Kunden, dass die auf Google Plots anzahlen, überall, wenn irgendwer das sucht, dass es eigentlich nur mehr die als Anbieter gibt. Gleichzeitig bauen wir da eine Instagram Reichweite auf, dass das gleich so raschelt. Ja und das ist die Anfrage auf Digitalagentur. So. Herrlich! Und während ich da jetzt Spaß habe, wieder, läuft das alles seine guten Wege. Jetzt gehen wir mal als erstes tanken, weil der 21er, den wir jetzt gemietet haben, wieder, der wird sich wieder leer sein. Ich habe meine Kanister mit. Ihr yes, seht ich ja, sehr gut. Oh, der ist sogar voll. Das ist, das ist mal ausgezeichnet. Ja, der ist leer. Okay. Sehr gut. Ha! Wenn wer weiß, was so ein Kettengehänge kosten kann, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr glaubt, dass so ein bisschen ein Kettengehänge kostet. Es <lacht> würde mich interessieren, was ihr da glaubt. Mal ein bisschen Erdöl wieder verbrennen mit viel Liebe. Dann muss uns da immer mit Elektro fahren. So, wie viele Liter haben wir? Ja, da kommen wir schon aus. Jetzt haben wir da noch drei Kanister, die tanken wir jetzt rein. Und meistens muss man ehrlich sagen, der 290er ist so sparsam. Mit dem kommt man mindestens zwei, zweieinhalb Tage aus. Aber auch voll feier. Jawohl! Jetzt sind wir wieder voll am Start. Ein nagelneuer 290er wartet da schon auf mich. Das ist schon wieder fein, ha? Perfekt. Zitronenwasser ist wichtig. Das ist wieder die Bedienungsanleitung. Den brauche ich jetzt nicht. <lacht> Oder vielleicht doch. So. Wurden sie schon angebaggert? Da jetzt sicher. Weil jetzt bauen wir da die Erdwärmekörbe ein. Da kommt ein Korb, da vorne kommt ein Korb, wo der Busch ist und hinterhalb. Tipptopp. Das werden wir jetzt machen. Aber zuerst gönnen wir mal dem Kollegen Bagger ein bisschen ein Sprudel.
übrigens, wenn ihr tankt und die Tankanlage fährt, ist der Schmäh. Aufmachen, dann kann er besser zirkulieren. Und die, die Tankpumpen wird nicht so strapaziert. Herrlich ist das wieder bei meinen Lieblingskunden, nämlich deinen Privatkunden. Da kommst du in der Früh her, da kommst du zuerst gar nicht zum Bagger tanken oder richtig zum Anschauen oder gibt es mal einen Kaffee. Dann kommt schon außer die Oma und fragt, ob du ein Buttersäbel dazu magst. Herrlich, oder? Und genau das ist ja das Thema. Ich würde ja in meinem Leben nie auf die Idee kommen, dass ich wirklich hauptsächlich für eine Baufirma fahre. Und das merke ich ganz viel bei meinen Kollegen die heute halt auch am liebsten gerne nur Privatkunden fahren würden, weil so das schönste, geilste Leben ist und da wirklich eine Dankbarkeit am Ende des Tages da ist. Da strahlen die Augen, da haben alle eine Gaude, wenn du da fertig bist. Da ist echt, da brennt die Luft, das ist herrlich. Da hast du mehr Energie, wenn du wegfährst, als du vorher gehabt hast. Und leider, ich sage aber die Wahrheit, dass die meisten einfach sich die Aufträge nicht aussuchen können, am liebsten nur für Privatkunden fahren würden, weil es das, das geilste Leben einfach ist. Und halt, damit irgendwie Kohle reinkommt, sei halt für Auf also die Aufträge annehmen müssen, als Lückenfüller von Baufirmen. Und genau das ist ja wirklich miserabel, wenn man das muss. Und die, ich kann mir das vorstellen, dass man wirklich, wenn man jetzt ein leidenschaftlicher Baggerfahrer oder Unternehmer ist, so wie ich, dass, dass du für eine Baufirma fährst, um einen Mindestdrecksloan, kann man so sagen. Schnell, schnell, schnell. Der Polier ist irgendeiner, den haben sie aus der Schule mit dem Eurofighter äh, Entfernt quasi, weil der durch die Kindergartenstube irgendwie durchgeflogen ist, kann dann einmal gescheit gerissen, äh, kennt die, die, die Mindestumgangsformen nicht, 14 Deppert auf, Stress, 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 wenig zahlen, am Ende des Tages, du weiter, morgen wieder, du bist hin, es ist wertlos. Habe ich auch schon mal alles erlebt, tue ich nie wieder, dass ich da für so eine Baufirma im Sub fahre. Ja, dementsprechend, was hilft dabei? Das ist gleich nochmal erwähnen. Digitale Sichtbarkeit, meine Freunde! Ihr müsst auf Google Platz 1 mit eurer Firma gerankt sein, weil da suchen die Privatkunden. Und auf Instagram müsst ihr richtig Reichweite haben, so wie der Anbaggerer. Weil mir schreiben die Leute nämlich immer aktiv, hey geil, Erdwärme, das will ich auch. Gib mir deine Nummer. Ja bitte gerne. Und dann springst du von einem Privatkunden zum nächsten. Und dann sagen immer die meisten Leute, wenn ich sage, hey, ich zu, du brauchst eine gescheite Internetpräsenz, du musst auf Google sichtbar sein oder auf Social Media. Sagen sie immer, ich lebe von der Mundpropaganda. Kannst du planen, wie viele Leute heute über die reden? Ich glaube nicht, oder? Das ist ein bisschen schwierig. Ein planbares System zur privaten Neukundengewinnung, also dass du wirklich diese Zielgruppe kriegst, was du gerne hättest, das geht nur über die richtige Präsenz, dass du aussiehst und genau dort eine stichst, wo die suchen. Und das geht nur auf Social Media und auf Google Platz 1, weil die Leute suchen das auf Google. So viel dazu, jetzt habt ihr wieder volle Info gekriegt, hat ich. Kannst du gar nicht mehr warten, jetzt grabe ich da mal richtig rein. Der Anbaggerer baggert jetzt auf.
der erste Korb ist drinnen. Wunderbar. Ja, äh, haben wir jetzt gar nicht sagen können, was wir da für klasse Google-Hub-Form gemacht haben, weil das alles so schnell zusammenbrochen ist und halt ein bisschen Gas geben müssen. Vielleicht schaffe ich es jetzt. Kuchenform ist fertig. Eine mit dem Kuchen. Million Jahr alte Muscheln. Unglaublich. Wir haben mindestens zwölf, aber weil es mehr Respekt und wesentlich weiter oben war, ist es sicher 25 Millionen Jahre alt. Boah. So, Wahnsinn. Dann brauchen wir einmal einen Gurus. Der ist da hinten, von der Mauer. So schaut das aus. Ja, und was wir da angefunden haben, schaut euch einmal das an. Das, was ihr da seht. Schaut ihr das an, das sind Muscheln. Muscheln auf 4 Meter Tiefe. Da drinnen. Da kommt jetzt die Spirale rein. Alter, da hält das richtig Zeitgeschichte in der Hand. Die Dinger sind. Millionen Jahre alt. Ihre. Drinnen ist er. Da rinnt schon wieder das Wasser alleine ein. Und da hinten kommt schon das nächste Loch. Weiter geht's. So ein geiler Tag. Da schon zweite drinnen. Erste. Und uh, letzte jetzt. Perfekt. Neues Loch. <lacht> Wir haben gestern schon vorbereitet. Super. Nichts einbrochen. Perfekt. Das vergessene Ei in der Landschaft. So, dann gehen wir es gleich wieder an. Start man, start man durch. Guten Morgen. Sechs, was habe ich gesagt, da kommst du her in der Früh und da gibt es schon mal Kaffee. Mein Gott, danke sehr. <lacht>
Wasser. Drinnen ist er. Da wird schon eingeschlemmt. Und der Verbindungsgraben ist auch schon fertig. Da verbinden wir den Tommy. Da kommen jetzt alle drei Körbe zusammen. So, da kommt der Fatal einer. Ein Korb. Der zweite steht da, also. So da. Da haben wir Speziallösung. Da haben wir ein altes Kanalradl und einen alten Siegerschacht und da bauen wir im Siegerschacht noch eine Spirale rein. So, die Schleifen kommen jetzt da rein. Das wird ein Eisspeicher. Das ist sicher. Nein, das wird sicher keiner, weil wir werden nicht früher. Ich sage voraus, dass wir da kein Eis produzieren werden. Ich werde die große Oberfläche. Geil, ha? Da. Na, gerade verkehrt, hier möchte ich nicht zu So, so meinst du. Ja, bitte. So ein schöner Fatala. Ja. Ich bin verdammt auch zufrieden. Sehr gut. So. Fertig ist es. Wieder planiert. Und der letzte Feinschliff muss noch gemacht werden, weil im Haus da hinten noch keine Kernbauung vorhanden ist. Das heißt, dementsprechend müssen wir noch warten auf nächste Woche, bis die Kernbauung fertig ist. Was ihr auf jeden Fall nicht warten müsst, ist, dass ihr jetzt einmal auf jeden Fall liked das Video, abonniert, auf die Glocken drückt, sonst komme ich und leider auch ein Glocken selber. <lacht> und vor allem kommentiert, schreibt mir dazu, ob ihr schon mal Erdbeeren gemacht habt. Das interessiert mich nämlich. Und jetzt dann mal, wie gesagt, ich gehe es jetzt an. Wieder ins Büro, zurück in die Agentur und wir sehen uns im nächsten Video.